ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്റർ മെയിനായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മാറ്റമാണ് രൂപാന്തരമാണ് നമ്മൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണിത് ഇത് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സഡൻ ചേഞ്ച് അല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നാളെ രാവിലെ അത് ഇല്ലാതായി അങ്ങനെയല്ല ഇത് കാലക്രമത്തിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് പതിയെ പതിയെ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്കായതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്നെടുത്ത് നിന്ന് പതിയെ പതിയെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കടന്നു വരാനും അതിന് ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള അതിൻ്റെ വളർച്ച ആ വളർച്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ആൻഷ്യൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രോസ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ കുറേ രാജാക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടു അവർക്കൊന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആസ് എ ഹോൾ നേഷൻ എന്നുള്ളൊരു തിയറിയോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു തിയറിയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഒപ്പം തന്നെ തൻ്റെ രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലിലേക്ക് ഓരോ രാജാക്കന്മാരും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ എന്ന് പറയാം ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ മിഡീവൽ പീരീഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് പീരീഡ് ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പോലും പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു ഡാർക്കസ്റ്റ് പീരീഡിൽ എന്താണ് ലൈറ്റൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഡാർക്കസ്റ്റിനുള്ളിലും ചില വെളിച്ചം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സോഷ്യലി ആൻഡ് കൾച്ചറലി ഉള്ള ഡിഫറൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ മിഡീവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് സോണൊന്നുമല്ല ആ ഡാർക്ക്നെസ്സിനിടയിലും എവിടെയൊക്കെയോ കുറച്ച് പുതുമ വെളിച്ചം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ആ വെളിച്ചമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ഡാർക്കസ്റ്റ് പീരീഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരു വെളിച്ചമുള്ള പുതിയ പീരീഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പോവാണ് മോഡേൺ ഇറ ആ ഡാർക്കസ്റ്റ് പീരീഡിൽ നിന്നും മോഡേൺ പീരീഡിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാലെണ്ണമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റിനൈൻസെൻസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിനൈൻസെൻസ് വോട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റിനൈൻസെൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് റിനൈൻസെൻസ് നവോത്ഥാനം അല്ലേ അതെ നവോത്ഥാനമാണ് എന്താണ് ഈ നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ആ ഒരു ഉണർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിലാണ് പ്രസക്തിയിരിക്കുന്നത് റിനൈൻസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഭയും ഒപ്പം തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇത്തരം മേഖലകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ 
പുത്തനുണർവിനെയാണ് റിനാൻസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മോശമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നല്ലതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോശം വശങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി അതിനെ ഏറ്റവും നല്ലതാക്കി മാറ്റിയ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയാണ് റിനാൻസൻസ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് റിനാൻസൻസിൻ്റെ പുതുവെളിച്ചം യൂറോപ്പിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടുള്ളത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായ ചില ആളുകളുടെ കടന്നുവരവ് അതിൻ്റെ ആഘാതം വലുതാക്കിയെന്ന് മാത്രം ആഘാതം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വലുതാക്കി കാരണം ചില കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് റിനാൻസൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആപ്തവാക്യം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുവരെ ചില വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതായിട്ട് മൂടി വെച്ചിരുന്നതിനെ ആ മൂടി തുറന്ന് എന്തേത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നത് റിനാൻസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദെൻ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള റോഡ് മാർഗമുള്ള ട്രേഡ് റൂട്ടിനെ ടർക്കിഷ് പീപ്പിൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ആ റോഡ് മാർഗമുള്ള ഗതാഗതം അടച്ചിടുകയും ചെയ്തതോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രേഡ് നടക്കാതായി എന്തിനാണ് ഏഷ്യയുമായിട്ട് യൂറോപ്പിന് ഇത്ര വലിയ ട്രേഡിൻ്റെ ആവശ്യം പ്രധാനമായിട്ട് കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഏലം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാപ്പി നീലം പരുത്തി ഇത്തരം വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രധാനമായിട്ട് ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇവ അത്യന്താപേക്ഷിതമായത് കൊണ്ടുമാണ് അവർ നമ്മളുമായിട്ട് ട്രേഡിന് ഏർപ്പെട്ടത് ആ ട്രേഡ് റൂട്ടാണ് ഇവർ ടേക്സ് അടച്ചു കളഞ്ഞു സോ ദ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഓൺ വെയ്സ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസ് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപതുകൾ എൺപതുകളിൽ പല രാജ്യങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഏഷ്യ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആണോ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോഡിഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാവികൻ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ കേരളത്തിൽ എത്തുകയും അതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കടൽ മാർഗമുള്ള ട്രേഡ് റൂട്ട് സി റൂട്ട് തുറന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവർ വരവും പോക്കും വരവും പോക്കും സ്ഥിരമാക്കി തീർത്തു പക്ഷെ ഇന്ത്യ അന്വേഷിച്ചു പോയ കൊളംബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസിലൂടെ അവർ ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ട്രേഡ് റൂട്ട് വെട്ടിയതോടു കൂടി അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻ്റർചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വന്ന് കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ച് അവിടെ കച്ചവടം നടത്തി അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല കൊണ്ടുപോകാം ചില നോംസ് ചില കസ്റ്റംസ് ചില വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോവും അത് വേണമെന്ന് വെച്ച് എടുക്കുന്നതല്ല അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കയറി പോണതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഠിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അവരുപയോഗിച്ചിട്ട് പോയ ക്രിക്കറ്റ് കളി അവർ തുടങ്ങി വെച്ച ടെലഫോൺ ടെലഗ്രാം പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റെയിൽവേ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ലേ കൾച്ചറൽ ഇൻ്റർചേഞ്ചിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മതം തന്നെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും പോവും അതിന് കാരണക്കാരൻ ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു കാരണമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് റൈസ് ഓഫ് നേഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഷൻ പീരീഡിലൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ യു കെ എന്ന് പറയുന്ന യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മിഡീവൽ പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും 
nation states എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യവും സ്വതന്ത്രമാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നുള്ള തോന്നലിലേക്ക് അവർ സ്വയം മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് കാരണമാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് എൻ്റെ രാജ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ രാജ്യമാണ് വലുത് എൻ്റെ രാജ്യം വളരണം വലുതാവണം എല്ലാവരെക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കണം ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു അതുവരെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഓരോ രാജാക്കന്മാരോ രാജകുമാരന്മാരോ ലോഡ്സോ ആരെങ്കിലും അധികാരികളുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ നേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ചിന്തകൾ തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റീഫോർമേഷൻ റീഫോർമേഷൻ ഇസ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റിനൈൻസൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നവോത്ഥാനമാണ് നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പുനർനിർമ്മാണം ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കലാണ് നിർമ്മാണമാണ് റീഫോർമേഷൻ വീണ്ടും നിർമ്മിക്കലാണ് പുനർനിർമ്മാണമാണ് റിനൈൻസിലൂടെ റിനൈൻസൻസിലൂടെ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ് റീഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ പ്രീസ്റ്റ്സ് അച്ഛന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മിഡീവൽ പീരീഡിലൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ വേശ്യാവർത്തികയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ലോകസുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സ്വത്ത് എസ്യും ചെയ്തിരുന്ന അപ്പൊ റിനൈൻസൻസ് വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊരു വെളിച്ചം കിട്ടി ഇതൊന്നല്ല ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചെന്ന പാഠം ഇങ്ങനെയല്ല ജീവിതം ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ലൈഫിന് വരുത്തണം ആ മാറ്റം അവർ ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോൾ അത് റീഫോർമേഷനായി മാറി റിനൈൻസൻസിലൂടെ സംഭവിച്ച മാറ്റമാണ് റീഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും മിഡീവൽ പീരീഡ് അവസാനിക്കാനും മോഡേൺ പീരീഡ് തുടങ്ങാനും കാരണമായി തീർന്നു ദെൻ നേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോവറിയൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതുവരെ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരു കോമൺ ഈ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ പല പല പാർട്ടികളായിട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക അതിന്നൊക്കെ മാറി ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് ആ ഒരു തോന്നലും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ലോകം മാറാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളർന്നു വന്ന മറ്റൊന്നാണ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിലൊരു ദൃഢമായ ബന്ധം നമ്മൾ ഒരേ രാജ്യമാണെന്നും ആ രാജ്യം നമ്മുടേതാണെന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകളിൽ ഒരൊത്തൊരുമ അല്ലേ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ പല കൾച്ചർ നടപ്പിലാക്കുന്നവർ പല നോംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ പലതരത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ളവർ പല മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെയൊക്കെ യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് യൂണി യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എത്ര കാലം മുമ്പേ കേൾക്കുന്ന വാചകമാണ് അത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സിനിടയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കമില്ല എന്നാണോ അതിനർത്ഥം അല്ല ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ചില റിലീജിയസ് ചില സോഷ്യൽ ചില കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പക്ഷെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഈ ഒരു നാഷണൽ യൂണിറ്റി വന്നതോടുകൂടി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു രാജ്യം ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നടങ്കം അതിനെ എതിർക്കും എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി അതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല ചിന്തയില്ല ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്രമിക്കാം ആ വരണമെങ്കിൽ വരട്ടെ വരുന്നത് വരണോടുത്ത് വെച്ച് കാണാം അതിൽ നിന്ന് മാറി എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് തൊട്ട് കളിച്ച ഞാൻ തിരിച്ചാക്രമിക്കൂട്ടോ എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ മാറാൻ അത് കാരണമായി ഇനി യൂറോപ്പിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട 
national unity one rajang alangil national identity ki valare the Pradhani Burtina Munu Pradana Patra Jangalan on the France on the Spain Matun England. I Munu Mane or nationality in the Barina Vigarum Valarthi Edith A Vigarate Munurti Kunde Valare Vagatil Valar Novel died. In modern England, in the Mudal in the Lord Chodim Jochal, Kritamadri de Tibarabet Lingilum, or Pragata Maitla Matam on the Galagatamanu, Ayrthi, Nanuti, Enbati, Anj. Aduvere, Englandil Undairina, Raja Vamsam, Mari, Pudiuru Vibagam, Kadanuver in the Galagatamanu, Ayrthi, Nanuti, and Batanje, Art Dynasty de Perana. Tudor dynasty. Ningal Mughal dynasty and the Catatale. Adubolevana, Pudur group on Tudor. Tudor dynasty at Katanuvaravana, England in a in the garden of England Akimati, the Nubarnal Yad, the two lineth. It's a fact. Abrivani Lair do ingil in England in the Kananadi de la Caval. Aduver England, Palapala County Galite, York, Lancaster, Sussex, Wessex, Middlesex. Wales, Nottingham, Northumbria, Kent. In your reward, Cheria Cheria Vibang Lite, Vibazicigar Ken Adil Pradana Pater and Berane, Onna Yorkum, Matuna, Lancaster. Rende Cheria County Gala, Cheria County Gala, Rende Valia County Gala, and Nal Cheria Samuhangala. Here and the bed the mill, you done that again. In the new end, who will be the next successor? Aditha Raja Vare and the Thirmanik in the new end, it will be Tarkam Nalanil Kumbol. York Vibagatil Nina Arvidum Richard Third Vergim Lancaster Dynasty of Agamite Henry Tudor and the Varinavati. Judith Lake got on the very game. E. Lancasterum, Yorkum, the Mililla, Judithine, a series of war novel in the Perana, War of Roses, Ayrthina Nutiam Batanjimudal, Ayrthina Nutian Batanjur, Muppadu or some Indana, Adigara, Tarkam. E. Muppadu or she very and very a lot of IT there. Aduman Slakam. E. Rande, Countigal, the Mil, Muppadu or some Indicana, or a person. Ultimate resultant is the Battle of Bosworth. In the Barina, Bosworth is the same as Richard Thurdum, Henry Tudor, the mill, fight game. Richard Thurdum, Henry Tolpic game, who will be the next successor? Henry Tudor. How do you think this War of Roses? York is the other Lancaster in Al Caribericano. Our son to Terem on the Lancaster Ipo. A Lancaster dynasty, Petta, Alda Perana, Henry Tudor. Other we needed Tudor dynasty and the Peril, Aria Padanate Tori. I did not attend Bathi and Jill, Adeham, England in the Raja Vite, Adigarame to Adeham Raja Vai, Adigarame to the Rugudi, England in Adi Moody Martha in a Garname. A martangal and any purpose separated the Dikin. First one, he built a strong CG and Nana Dikin, central government. Aduere Raja Matram Nikagim, Adet in the council and the Varin Rukuta Malkari, Adilgore nobles, a noblesum, tenant in chiefum, our day the cavalry that la Barangal and Arthur country in the Galagatum. Ado Katabudiaki. Strong Idler central government. Ori Raja by Alcuin to the parliament. A parliament in Raja with the Manicum. Where a noble so lords over the tone number and Urdirman number and Thirman at Canada Raja und Angorza I can Angor Regil to the parliament und. Your sister Tileke, Christianite England in a condu another Henry Tudor. Then build a new monarchy. Pudur Raja Parambareke, Aden Torakam Gurchu. Aduere, if Baranate Gurchu Bodo Yatomaran Berikin. 
തായ്വഴിയായിട്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ മകനെ രാജാവാക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം രാജാവായിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഭരണം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഒരു രാജഭരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭരണം ദൻ സപ്രസ് നോബിലിറ്റി നോബിൾസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തിനാണ് ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം എല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തി അവരെയൊക്കെ അടിച്ചൊതുക്കി ലവൽ ചെയ്ത് ദൻ കോർട്ട് ഓഫ് ദി എസ് സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് സി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം ദൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ് മൈൻഡ് കച്ചവടം നടക്കണം വ്യാപാര ബന്ധത്തിലൂടെ ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജാവാണ് ഹെൻറി ടുഡോർ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഒന്ന് ക്ലോത്തിങ് മറ്റൊന്ന് ഷിപ്പിംഗ് ഒരുപാട് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഫാക്ടറികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുകയും അതിലൂടെ നേവി ഫോർമേഷനിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ തന്നെ മാരിടൈം ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കടൽ മാർഗമുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പൈസ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് മേക്കിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലസൺ റിവോൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസൺ റിവോൾട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഷീപ്പ് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി ആ ഷീപ്പ് ഫാമിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ക്ലോത്ത് മേക്കിങ്ങിലൂടെ വൂൾ വിറ്റ് ഒരുപാട് പൈസ ഇംഗ്ലണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കാരണം തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് യൂറോപ്പിൽ മൊത്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വൂളിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ദൻ ന്യൂ നാവിഗേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത വഴിക്ക് തന്നെ നാവിഗേഷൻ ആക്ട് അദ്ദേഹം പാസ്സാക്കി അതിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രേഡ് റൂട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വലുതാക്കാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ദൻ പോർട്ട് ഓഫ് റീഗ റീഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊരു നല്ല ബന്ധത്തിലെത്തി അതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ട്രേഡിന് ബെനിഫിഷ്യറി ആക്കി മാറ്റിയ രാജാവ് കൂടിയാണ് ഹെൻറി ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം മിഡീവൽ പീരീഡ് ടു മോഡേൺ ഏജ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി യൂറോപ്പ് ഹാസ് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം മിഡീവൽ ടു മോഡേൺ എറ ദ സെഞ്ച്വറി മാർക്ക് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് in all aspect of european life several factors contributed to the birth of modern era like renaissance geographical discoveries rise of nation states reformation etc one of the most characteristics of the modern age was that of the nation and its sovereign independence adu vere illadirna oru puduma മോഡേൺ പീരീഡിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന് സാധിച്ചു അതാണ് ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര പദവി എന്ന് പറയുന്നു ദ മിഡി മിഡിൽ ഏജ് വാസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ കാത്തലിക് ഐഡിയൽ ഓഫ് വേൾഡ് യൂണിറ്റി ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദിസ് ഐഡിയ ചേഞ്ച് ദ ന്യൂ ഐഡിയ ഓഫ് ദി നേഷൻ ടു ക്രൂട്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന വേൾഡ് യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഐഡിയയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി നാഷണൽ യൂണിറ്റി ആക്കി അതിനെ മാറ്റിയെടുത്തു നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കണം ആ ഒരു നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ദ കൺട്രീസ് വിച്ച് ടു ലീഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി വേർ ദോസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് അച്ചീവ്ഡ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി ദ ചീഫ് ഓഫ് ദീസ് വേർ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോപ്പിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര പദവിയോടുകൂടി ഒരു നാഷണൽ യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരാണ് ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ദ മീൻസ് സോറി ദീസ് കൺട്രീസ് വേർ അച്ചീവ്ഡ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറീസ് the means by which national unity was brought about in france spain 
and England was monarchy. It was their kings who saved and made these countries, saved from them from feudal anarchy and made them into nations. Apo England, Spain, France, Raja Barna Tiluda the Niana, Ivri Martem Kundu and the Tulum. Paksha Raja Barna Mandapo, strong idol of Raja Barnam Konduveran, Sadhisadu under the Ne, Endubati, Araja Gatum. Barana Sabidanam, Shakta Malaturu, Avasta, Urikil Polum, Imun Rajangalke, Faisi and the Itu Vandila. It was monarchs like Henry VII, Henry II Dorniana, Henry VII and Num, Ariapadan. Adam, two Dornula Perimati, number Swigirikiana, Henry VI were a Munbu Amatende, Adu under them, Henry VII I te Peritu. And Henry VIII of England, Louis XI and Francis I of France and Ferdinand and Isabella of Spain who united their countries under a strong rule and led them to a great destiny. Valiya Nattangalilekki, ee moonu rajangala naicha pradana patta randu rulers in a vida maanu oru rajatilum paranjirikkinnadu ee Henry VII um Henry VIII um kaiyne Elizabeth valare adhiyam contribute cheyidattulla oru rajni thanneyaanu Paksha Randisha Pedra Peri Parnadondana Adil Nurtirikin. Pina Totaka Karda Peri Matra Parnatu. Pinida then follow Jay the Gondoya and the Perine, Atra Pradanim, Kodatilla. Establishment of Tudor Monarchy. In Yanganiana, Englandil, Tudor Dynasty Katanu Vernanum, Adinde Totakam, Adine Toronandaya, Martangal Anamale, Church Gianite Bon. Establishment of Tudor Monarchy, fourteen eighty five to 1603. Establishment of Tudor rule in 1485 was an important event in the history of Britain. Their ascendancy into the English throne was not just a power shift but marked profound changes throughout the history of Britain. The history of modern England begins with the two doors during this period the old political social and economic orders disappeared and new institutions emerged instead apa ayirthi nanuti anbatanjil nila ninnirna oru sabvidhanathil ninnum two door dynasty lekkulla oru maatram oru rendu dynastical thammilulla oru maatram maatram ayirunnilla England is not in England. 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 The Tudor family can be traced to the 13th century, but the family's dynastic fortunes were established by Owen Tudor in 1400 to 1461. Adhyamayte, the Tudor family is the first family. Owen Tudor in the Parina, Amnata Raja Gudumbo, Maitu Valeria at the Bandum, Avaku and Uribada Protanangal Kaichevicha, Urivekti Mane, Owen Tudor. Adem Ayrthinanu Raithinanu Tervatun, the Kalagatil Tote, England in the Barana Sabidano, Maitu Valeria at the Nilkanakian, Pishadan Raja Vavamatila. He was a Welsh adventurer who took service with King Henry V and Henry VI. Henry V in order poem, Henry VI in order poem, Tolod Tolcher the Provartican, Bagian Lebichevictian, Ade, Iparina, Owen Tudor. He had actively participated in the War of the Roses. Apadetine, War of Roses, Lipangate Canala Bagun, Dai Karnam, Ayrthin Anutam Batanjile, War of Roses, Statidu. In the War of Roses and Danuda Parnitunde, a series of dy dynastic civil war 
that fought between the houses of Lancaster and York for the English throne from 1455 to 1485. 1455 was 1485 on the Lancastrian side. That is, Owen Tudor participated in the Yudhatil. War of Roses is the same thing. That is the Lancastrian side. That is the same thing. Magan is the same Henry Tudor is the Lancastrian dynasty. He is the same thing. 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 Battle of Bosworth. It was. After the Battle of Bosworth, that the Tudor monarchy established in Britain. Battle of Bosworth was fought between the forces of Yorkist King Richard III and Lancastrian for the English crown in the year 22nd August 1485. York in the Bagatunum, Richard Thirdum, Adbolatana <coughs> Lancastrians in the Bagatuna, Henry to Dorum Goody, Ayrthin Anuti and Bathi Angel, Bosworth till Vece, Yudatil Erpadan. In the battle, the Lancastrians were headed by Henry Tudor, the future Henry VII. Henry Tudor on a pinida, Henry VI were a cardinal law, a penny Henry VII on the pair of them. Swigirichu. Henry Tudor defeated Richard III and established the Tudor dynasty on the English throne. After the victory, Henry Tudor assumed the title Henry VII. Then, the Tudor Henry VII. The Battle of Bosworth ended the prolonged civil war, the War of Roses, in England. Bosworth le ivri jaychadodu gudi, oru vibagam jaychadodu gudi, War of Roses ne avasanamai. The victory in the crucial war gave Henry an opportunity to curb the power of nobles and established a strong central government. Adu vare, Main title of the Uruvalia Sakti Lairnu, or a central government in the Varena, or a strong formation in Lairnu, but Henry Tudor one of the Dodu Gudi, our person to bury Harem, Kandati. The establishment of new system of government by Henry Tudor was called the new monarchy adhe munnotu vecha ee strong central government um adine base idondulla oru reethiyilulla bharana samvidhanathineyum annatha janangal orumichu vilicha peraanu new monarchy pudhiya raja bharana adu englandine aadyamayitte munbil avadaripichathu henry tudor aan the tudor dynasty gave five sovereigns to england anju pradhana petta leaders ne aanu Tudor dynasty, England in Sambavan is either Henry VII, his son Henry VIII, followed by Henry VIII's three children, Edward VI, Mary I, and Elizabeth I. That is the third thing that we have to do in the third thing. 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 Mary married Chapo, Elizabeth, Adigartheleki, and no matram. A poor Turkum, Corre Corre Calum, by Canal Lavasarem, Indai Lingulum, Epo Namalda Edward Sixine, Agagati, Aru or Shatil Taria. As well as the Mary first negative, Anju or Sean. Elizabeth by Richard Matro on Alpum Valide, Nuparayan Lade, Egadesham or Nalpatanju or Shatolum by Canala, Nalpatan Angel, Nalpatanju or Shatolum. Bari kena lori bagiem Elizabeth ni England ni ligeti. Aduh unda ni Elizabeth ni kalau tu, Valia mati tu ni England ni karena mai. Nampalin ni arthur pernah Henry Tudor, alinggil Henry 
സെവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവും ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തോളം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഭരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടം അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആവശ്യം പിന്നീടാണ് വരിക ദ പോളിസി ഓഫ് ഹെൻഡ്രി സെവൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ് റെയിൻ വാസ് ടു സപ്രൈസ് ഫ്യൂഡൽ നോബിലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നോബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കൊടുക്കുക എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കൊടുക്കുക ആ രീതി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിർത്തലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് ഹെൻറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് സപ്രസ് ദ നൊബിലിറ്റി അവരെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചോദിക്കി അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗിന് വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി ഹെൻറി സെവൻ നെവർ അലൗഡ് ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് ടു റീഗെയിൻ ദർ ഫോർമൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ നാഷണൽ അഫയേഴ്സ് അതുവരെ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സിന് രാജ്യഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാതിനിധ്യം അദ്ദേഹം ഇല്ലാണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഭരിക്കണ്ട ഞാൻ ഭരിച്ചോളാം ഞാനാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ഹെൻറി സെവൻ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് കോർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ ചേംബർ അതാണ് എസ് സി എന്താണ് ഈ സ്റ്റാർ ചേംബറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടു ഇമ്പാർട്ട് സം കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ബാരോൺസ് ആൻഡ് ഹിസ് കിങ്ഡം ബാരോൺസ് അതായത് പ്രഭുക്കന്മാരെ നോബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ലാൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കിങ്ഡംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങളാണ് രാജാക്കന്മാർ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹെൻറി ടുഡോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻറി സെവൻ കോർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ ചേംബറിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ചേംബറിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇമ്മാരി വല്ല പ്രോക്കിർത്തരും ഇവിടെ നടന്നാൽ നിങ്ങളത് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവരപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിനിടയിൽ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഹെൻറി സെവൻ സ്വീകരിച്ചത് ദിസ് വാസ് എ സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കിങ്സ് കൗൺസിൽ ഓർ പ്രിവി കൗൺസിൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കൗൺസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ചേംബർ ഹെൽപ് ഹെൻറി to restore supremacy of the central government and to punish the feudal barons who dared to violate his laws he star chamber ullathu konde henry ku oru kaari elupai aarano than parayunnad anusarikkatha allengil than parayunnadine mari kadannu konde edengilum tarathulla pravartanam ee rajyathu nadathunnathu avare shikshikkanulla aayidhamayittaanu adheham star chamber ne upayogichirunnathu Henry also revived two other special courts namely the council of north and the council of the wales northern side ne pidichu nirthanum wales ne pidichu nirthanum vendi rendu separate council kudi adheyam roopam koduthu the purpose was to establish law and order in the most distant part of the kingdom rajyathinte pradhana petta bhagathu nna agannu nikkuna northern side um വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് വിങ്ങും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് അഡീഷണൽ ചേംബർ കൂടി അദ്ദേഹം കൗൺസിൽ കൂടി അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ദ ടു ഡോസ് ഡിഡ് മച്ച് ടു മോൾഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൈ ദയർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പോളിസി ഹെൻറി സെവൻ വാസ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ആസ്റ്റ്യൂട്ട് മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ബിസിനസ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവശ്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജാവാണ് ഹെൻറി സെവൻ ഹി വോക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മെർച്ചൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് സോ ടു ഇൻക്രീസ് ദ വെൽത്ത് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദ കൺട്രി മെർച്ചൻസിനെയും ട്രേഡേഴ്സിനെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ സഹായിക്കുക അവരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഹെൻറി ടു ഡോറിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മെർച്ചൻസിനെയും ട്രേഡേഴ്സിനെയും അദ്ദേഹം സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായത് ഹെൻറി സെവൻസ് പോളിസി ഹെൽപ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ടു മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്ലോത്ത് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സഹായം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ
രണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീമാണ് വലുതായത് ഒന്ന് ക്ലോത്തും മറ്റൊന്ന് ഷിപ്പിങ്ങും വിച്ച് റിമൈൻഡ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്സ് വെൽത്ത് ടിൽ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഇത് രണ്ടും തന്നെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങും മറ്റൊന്ന് ക്ലോത്തും രണ്ടിലൂടെയും തന്നെയാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് എ മെർച്ചൻറ്റ് നേവി ഹെൻറി സെവൻ മെയ്ഡ് എ ന്യൂ നാവിഗേഷൻ ആക്ട് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മെർച്ചൻറ്റ് നേവി എന്ന് പറയുന്ന കടൽ മാർഗമുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെർച്ചൻസിൻ്റെ ഒരു വിങ്ങിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ മാർഗമുള്ള ട്രേഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മർച്ചൻറ്റ് നേവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വിങ്ങിന് രൂപം കൊടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി നാവിഗേഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പുതിയൊരു ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു ബൈ ദിസ് ആക്ട് ദ ബോൾഡ് വെക്സ് സിറ്റി ഇൻ ഫ്രാൻസ് വൈൻസ് ബ്രോഡ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് വേർ ടു ബി ക്യാരീഡ് ഓൺലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷിപ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് ഐറിഷ് ഓർ വെൽഷ് സെയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലുള്ള ബോൾഡ് വെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അവരിറക്കുന്ന വൈൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൈൻ ഷിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിപ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യമാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് അതിൻ്റെ യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അറിയുന്നതും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആളുകൾക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരായിട്ടുള്ളവരോ അയർ അയർലൻഡിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽസിലുള്ളവരോ ആയിട്ടുള്ള സെയിലേഴ്സിനെ കിട്ടിയാൽ നാവികരെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ വൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്രാൻസിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിനും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു ഹി ഓൾസോ മെയ്ഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രീറ്റീസ് വിത്ത് ദ പോർട്ട് ഓഫ് റീഗ റീഗ എന്ന് പറയുന്നത് എ റീജിയൻ മേജർ പോർട്ട് ഓൺ ദി ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാൾട്ടിക് സി ബാൾട്ടിക് സിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർട്ടാണ് ആൻഡ് വിത്ത് ഡെൻമാർക്ക് ടു ഗീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷിപ്സ് ആക്സസ് ടു ദ ബാൾട്ടിക് ട്രേഡ് അപ്പം റീഗയുമായിട്ട് എന്തിനാ ബന്ധം ഇംഗ്ലീഷ് ഷിപ്സിന് ഒരു ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് കൂടി വന്നു പോവാം കാരണം എന്താ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെൻമാർക്കിന് അവരുടെ ട്രേഡ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബാൾട്ടിക് സിയിലൂടെയുള്ള ട്രേഡ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആക്സസ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ കാരണം എല്ലാം അവരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോർട്ട് റീഗയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോവിൻസ് അനുവദിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ദിസ് ഇവെൻച്വലി ഹെൽപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടു ബിക്കം കൊമേഴ്ഷ്യലി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ആദ്യമേ അതുകൂടാതെ കൊമേഴ്ഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്കലി ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള അവസരം അതിലൂടെ കൈവന്നു കാരണം എല്ലാവരുമായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബന്ധം നിലനിർത്തണമെങ്കിലും കൊമേഴ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടുഡോർ മൊണാർക്കിയാണ് ടുഡോർ മൊണാർക്കിയുടെ പ്രത്യേകതയും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ വളർച്ചയും ദെൻ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡറായിട്ടുള്ള എലിസബത്ത് ഫസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു